Muna. Okay guys, hello, 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 hello Kami Randa Miner, magandang magandang gabi sa inyong lahat Ito na naman si Miranda Miner And welcome to another edition of our okay. Crypto Currency Live no? We're already live with the moderators today At before tayo mag-start sa ating napakaraming mga nanonood today no, I would just like to greet every one of you Teka lang po sa mga nag-aantay sa atin Kayo ay nakakita ng black screen kasi nga Meron akong gustong ipakitang video na siguro napanood nyo na kanina, no? Uh, kayo ba ay proud? Kayo ba ay natutuwa? Type number one kung ikaw ay uh, natutuwa at uh, medyo nangilabot. Di ba? Nangilabot. Yan. Ikaw ba ay nangilabot sa ating video, no? So type number one, no? And at this particular point in time, antayin ko lang mag-load ang aking system at tayo ay magkakaroon na ng... Papakita ko muna ng video sa inyong lahat, all of you. I would like to officially introduce to you the Global Miranda Miner System Official Company Trailer. Okay, wait lang guys. Nagkaroon lang tayo ng konting wait lang. I will play it again. May mga nag enter kasi tayo mga moderators. No? Just give me a second everyone. Okay, wait, wait, wait. I will repeat all of that for one more time. Okay, wait lang. Okay. 
Yeah, it started from the bottom and now we're here. Sabi ni Jello. Okay, thank you, Jello, for the support. Ha. Thank you, thank you. One more time for our video. Nagbabuffer kanina. Okay, teka lang po. Ayaw po natin ipakita ng mag ano, nagkakonting uh, buffering, no? Okay. Um, give me a second, everyone. Yan. Before tayo magkaroon ng... Yan. Gusto ko talagang ipakita sa inyo to, no? Uh, before tayo mag-start. And meron tayong sorpresa, no? Sinakasama ko lahat ng moderators natin. Okay. So, moderators, just give me a second, guys. Pasensya na kayo. One more time. One more time, okay? Okay. One more time. Sana mag-work na <laughs> Okay. Ang gwapo ko daw dun, ha? <laughs> Ito na. Sana mag-work na ito. Nagbabuffer yung ating system, eh, no? Okay. You need to take time to find your bread and butter tray. Ang focus is very important. Dahan-dahanin mo, wag ka mapupomo. Diba? I always tell you to trust the system. No, I want you to wait for a confirmation candle. Uh -huh! Wait for this line Grabe. to be broken. Do never, never, ever, ever do shortcuts in trading. Kaya ang galing galing talaga pag natutunan mo yung tinuturo ng boss bago na-apply mo. Bago yung patient lang, yung patient at yung discipline. Si Coach kasi, uh, he's not just a content creator. Oh, ako yan ha, ako yan ha. <laughs> Pinaglalaanan niya ng oras lahat ng videos niya. Not for him, not to get subscribers. Pero para matuto tayo, para maging profitable tayo kagaya niya. Sobrang amazing lang kasi konti lang yung taong gano'n na hindi madamot. Uh, hindi niya sasadilinin kung paano siya mag-earn ng pera. Si Coach kasi mas gusto niya pang i-share yung blessings niya. Nag-decide ako i-PM po kayo nag-enroll po ako sa inyo sa beginner class. Ginawa ko po talaga everyday 3 to 4 videos ko sa YouTube ang pinapanood ko tapos nilanood ko pa talaga lahat. Ah, hindi tatakbo yung market, hindi mauubos yung trade setup na yan. Find that bread and butter setup. Vulnerability in trading is our most accurate measurement of trading quotient. You have yet to see your success. You have yet to see your millions. Andiyan dyan na. Are you going to give up today? Or are you going to use the word not yet? Grabe guys, type number one kung kinilabutan ka sa video na yan. No? Talagang inantay natin yung right moment, November 5, Friday, para makita mo that you are a global Miranda Minor community member. Woo! I'm very very proud guys. Nakaka-proud na, alam mo yun, uh, nagsimala tayo ng April, tapos... Maliit na team tayo, nagkaroon tayo ng puso of malasakit, nagkaroon tayo ng, alam yun, nagkaroon tayo ng natural na gusto or gusto to help the community and we have grown this big. No? Dating isang rakun lang tayo tapos, di ba, nagkaroon tayo ng passion, nagkaroon tayo ng initiative and alam ko marami pa tayo ma-achieve. No? At hindi po natin ma-achieve lahat ng ito kung wala po ang ating 
sampu ng ating napakasisipag na moderator. Si mga taong nagbibigay ng tulong kahit walang ina- um, inaantay na kapalit. No? Ang ating mga moderators, I'm going to show to them, right, them right now in all of my screen. In my screen, I would like to acknowledge all of them. No? Uh, I would like to acknowledge Ira, Alfie, uh, Chris, uh, Nida, Daniel, JB, uh, Erin, uh, George, Jen, yan, uh, Jen, uh, Joycey, Sweet, Mark Anthony, Joms, Charles. Hoy guys, mag-hello kayo sa mga nanonood. Nakalive yung mga pangalan nyo sa YouTube. Ha? Dana, Nico, Miko, G, Sean, uh, Techi, Chrishell, Aaron, Goma, Choi, Spencer, Miko, dalawa, and then myself. So, uh, mag-hello kayo guys. Hello kayo sa mga ating mga viewers for today. Hello, hello. Hello, hello kayo. Hello moderators. Mag-hello kayo sa mga nanonood today. Uh, 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 hello, hello. Hello, good evening. Hello, good evening, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, <laughs> okay, oi guys, uh, pamute muna ng YouTube monitor nyo para hindi tayo nag echo yung mga moderators natin Yesterday Okay, so anong gusto nating sabihin sa lahat? Do we wanna give them our cheer already? Okay na ba yon? nag na ba kayo? Yes, coach Okay, coach. Coach. Yes. Let's go All ready. We are ready. Okay, alright, so Let's do this, no? Okay, let's say hi to everyone. One, two, three. Okay, teka lang. Ganyan po kagugulo. Oh, Gato po kami kagugulo, guys. Mga, ganito kami mag-usap-usap, no? Pag kagaling namin sa meeting. Ayusin naman natin, guys. Kunwari, maayos tayo, di ba? Ayusin naman natin. Ang dami nakikinig eh. So, pakipatay muna yung mga YouTube monitor nyo para hindi tayo nag echo Number two, huminga ng malalim. Okay? Number three, ang sasabihin natin ay love you 3,000 kamiranda. Tapos yung mga nakikinig sa atin, sabayan nyo kami, type number one. Yan. ba diba? Okay ba yun? O, sige. Okay, one. Dahan-dahan lang ah. Dahan-dahan yung before tayo sumigaw. Sabihin natin, I love you. Uh, 3,000 kameranta. Ganun muna kahina. Okay, tapos may at amay, lalakas na natin pag nakuha na ng lahat, ha? Kasi minsan yung iba sa inyo, parang ano eh. Uh, practice. Okay, nagpa-practice tayo live. Okay, one, two, three. I love you. 3,000 kameranta. Okay, one more, one more. Okay, one more. <laughs> okay, we nagpractice tayo sa live uh, YouTube live no. Okay. <laughs> okay. Okay, one. Uh, malakas na to ha. Uh, I love you 3000 Kamiranda, okay? Okay? Oh, sige. Malakas na to, no? Malakas na to. Oh, high energy na. Kahit magising yung kapitbahay niyo. Okay, wait lang, wait lang. Okay. One. Lakas na to, guys. Seryoso na to ha. Okay. Oh, ito na to kasi <laughs> Okay, mag mag magcha-charting na si coach. Eh. Okay, one, two, three. I love you 3000, Kamiranda. Woohoo! All right. Salamat, salamat. Oy, guys, anything you'd like to share sa community natin? Meron ba kayong gustong sabihin, pasalamatan? Anything lalo na yung mga bag, yung mga ninuno na dito, ah. Oh, anything you'd like to share? Anyone? Volunteer before ako mag-charting today. And, oh, go Dan. Sige. Um, good evening, everyone. I, I would like to thank you sa mga, uh, sa mga nanood nung sa premiere pa lang kanina nung video. Guys, in six months, marami na tayo na reach na tao. We're not just in the Philippines but also international. Guys, hindi lang Pinoy, may mga ibang lahi na rin tayo na naririnig. Pagtika ng pagsabog ng pagsabog natin, ng paglaki natin. 
and make sure to make your friends be aware na may ganitong klase ng group safe haven for traders and beginner traders alike so guys yun lang um thank you very much sa pag-attend lalo na sa sa mga nandito ngayon yun lang yun lang po coach thank you kuya dan anyone else would like to say anything coach oh, sige kuya joms go ahead uh share ko lang din dun sa mga kameranda natin bilang moderator hindi lang ano eh hindi lang trading yung tinuro sa akin coach baga ah uh, like ba uh, hindi coach na lang salamat ha salamat sa mga naitulong sa akin ah uh, <coughs> group ha hindi lang uh, kay Kuya Joms hindi lang trading kundi pagiging bush ng confidence ko Maraming salamat, Coach. Group hug. Group hug. Nako, nag-iisa ka. Group hug ka pa, Joms. Alam mo yan, mahal ka namin. Okay, alright. Anyone else? Thank you, Kuya Joms. Anyone else, guys, before mag-chart si Coach? Ako, Coach. Sige. Oh, sige, partner. Congratulations for reaching this far. Pero, pili, um, sure po ako na mas mataas pa po ang maabot niyo, Coach. Thank you um, for inspiring all of us. Grabe, sobrang nakaka-proud. Sana yung, uh, yung, yung, yung parang yung, yung level ng pagiging proud mo is hindi lang nandun sa introduction or dun sa company. Eh, um, yung, ano mo, trailer, sobra, oh, hindi pa yun, konti pa. So, pero, salamat. At saka, nakaka-proud hindi lang ma-member dito sa um, community but also dito sa moderators. And sana para dun sa mga community, let's continue to um, inspire each other, help each other, and sa palaging sinasabi ni Coach, dapat naging kain po tayo dun sa ating mga fellow um, community. So, yan pa. Congratulations again, Coach. Kaya may nakakatawa ang dami nang nangyari. <laughs> so, yan po. Mga anong nangyari yan? Paki-elaborate. Paki <laughs> 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 yan talaga na ako. Hindi, sobrang alakad. Hindi lang kami yung nag-improve, pati yung, yung, yung binilt up mo from scratch, naging um, 100 subscribers, tapos ngayon hanggang 39k subscribers sa YouTube, sa, ang dami na sa, um, sa Discord, so sobrang lahat nag-evolve, so nakakatuwa. Ang, ang sarap lang sa ano, na lahat tayo part nito. So congratulations everyone, especially sa'yo, Coach. Thank you, thank you. Alam mo, in behalf of the moderators, guys, alam mo, maraming salamat, no? Uh, kaya I invited the moderators here. Kasi hindi naman ako to, tayo lahat to. No? It's, this is not just me. We're all on this together. We're tied on this. At ang pangako namin sa inyo, mahal namin Miranda Minor Community, that we will continue our purpose. Ang ating purpose, kung ba tayo nabuo, is we need to continue helping and have the culture of malasakit. Diba? Tutuloy-tuloy natin yan. Tutuloy-tuloy natin yan. At uh, pasasaan ba eh, basta keep your heart in the right place, no? Uh, pasasaan ba eh, all of us, lahat tayo aangat, diba? Sabay-sabay. And uh, just keep your heart in the right place. Talagang uh, always be kind. You could never go wrong in kindness. No? At kung pare-parehas naman tayo, ng, you know, our DNA is stitched together na tayo ay may purpose na tumulong sa mga bago, sa mga walang alam, sa crypto. Ganun naman tayo lahat dati, no? At uh, kumbaga lahat tayo nagka, nagka I mean we, we don't even know each other. Nagkakilala lang tayo ng April, 'di ba? And all of us have found a common purpose ika nga, no? So, ituloy natin 'yan. Uh, I think maganda na simula natin and nagpapasalamat ako sa lahat ng Miranda Minor community na nandito, na silent listener, na, na subscriber na alam mo 'yon, na patuloy na tumutulong para ma mapalago natin yung nasimulan natin. And We're barely scratching the surface. Simula pa lang yung trailer na yan. No, simula pa lang yung trailer na yan. And uh, you will see a lot more, guys. We're actually... Uh, again, SR, salamat sa napakaganda mong trailer. Naku, siya po ang ating official uh, part-timer video editor. No? Palakpakan po natin yan si SR at siya po yung gumawa niyan. Maraming maraming salamat. At uh, more videos to come like that. Naku, abangan mo. Ang dami namin hinanda for you. Para hindi lang tayo puro charting, kompletos, rekados na tayo. More of charting, 
Fundamentals, Dear Coach on a Wednesday, Real Talk Friday, lahat-lahat na interview with the industry experts. Meron tayong interview with Santiment. Ah, sino ba si Santiment? Napakalaking kumpanya no? sa isa US that uh, is na, na ka-level, kausap ng mga Michael Saylor of the World. Kausap natin ngayon yan. Di ba? Eh, kung isipin mo, eh, sino ba naman tayo noon? No? Kahit meron na, tayo, meron na tayong platform. At kailangan nating ituloy yung platform natin na alam mo yon maging mapagmalasakit pa tayo lalo. Na habang tinataas tayo is we keep on lifting others as well. Habang tumataas tayo, hinihila natin pataas yung mga walang alam, yung mga nasa ilalim. Hindi pwedeng tayo yung nasa taas tapos yung iba yung iba wala tayong pakialam, di ba? So hindi ganon Dapat ng community natin, you know, wala wag tayong bash kasi naging new newbie din tayo dati, guys. We used to be a newbie before, di ba? At dumaan tayo sa panahon na sana alam din natin. So, walang mawawala sa you just keep your heart to where it is right now at uh, alam ko, tayo lahat tayong moderators dito, uh, we will definitely uh, be all successful. So, uh, in behalf of all the moderators of Miranda Minor, maraming salamat and I'm sure tulungan nyo kami guys. I'm sure palakihin natin to lalo 750 viewers, palakihin natin, doblehin natin, mag-invite pa tayo ng maraming katulad na ninyo na mai-inspire din, no? na magi inspire din at matutulungan ng ating community no because all of us uh, will definitely find our purpose lahat tayo aakyat walang maiiwan no hihilahin namin kayo kung ayaw niyo hihilahin <laughs> pipitikin namin kayo sa ilong hihilahin namin kayo pataas no just keep your heart to where it needs to be all right guys with that said moderators let's give our goodbye mag live na si coach uh, salamat salamat Goodbye everyone. Bye 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 Uh, meeting sa mga moderators. Ayan. Okay. Mas naririnig na ako today. Salamat, salamat. Okay. Our topic for today is about Ethereum. No, Ethereum. We're gonna be doing some charting today. Antayin, antayin mo yan, no? And our topic for today is about Ethereum. At uh, bakit ba Ethereum ang gustong ilagay ni Coach? Meron akong potential na prediction no na magiging um, $5,000 itong si Ethereum no. Um bakit ba natin inisip 'yan? Why do we have that in our mind no? Um and and so on and so forth no. So I will not do an announcement today kasi nakita niyo na yung trailer natin. Doon na po lahat 'yan no. We will be creating that. Tapos Uh, nag-post na si Ate Ira ninyo ng, ng uh, post sa Facebook, if I'm not mistaken. Sabi namin, naghahanap po kami ng mga video ng community na, na magsasabi po ng I love you, 3,000 kamiranda. So naghahanap po kami ng ganun. Uh, kung meron po kayong, kung gusto po ninyong ma-feature sa aming uh, upcoming video, uh, magpadala po kayo ng... Uh, small video or a short video na sinasabi po ninyo na nakaharap maganda po yung fix uh, maganda po yung definition hindi po pixelated malinaw po well lighted sabihin niyo po doon sa video i love you 3000 kamiranda yun ang sasabihin mo lang no kasi we're creating a video uh, with mo, small screens no sabay-sabay po magsasabi lahat yun ng kamiranda minor so uh, gusto ko makasama ka doon maisama ka namin doon sa video and please share your video kung gusto mo makasama sa ating trailer Uh, ginagawa po namin over the next couple of weeks. Yan, okay? Okay. Alright. Ayan na. So, let's now go on with our topic for today. Bakit ko ba sinabi si Ethereum ay lilipad? Bakit ko ba sinabi ang lilipad yung Ethereum na yan? So, one of the many things kasi, buksan ko lang muna si Coin Market Cap, no? Si Coin Market Cap po kasi, obviously sa mga bago dyan, The coin market cap is our 
kumbaga ito yung index reference no kumbaga kung meron kang market watch in in stock market meron kang coin market cap for the coin market no and when we enter ethereum um you know makikita mo naman eh pag sinachart mo yung coin lahat ng coin bumababa si ethereum na iiwan sa taas naiiwan sa taas si ethereum no and you will notice in this particular chart tingnan mo to mabuti no from a historical perspective si bit si ethereum po ay humataw na ng all time high as uh, as early as um uh, uh november no november no nag all time high na ito bumasag na ito ng 4000 plus dollars you know and if we're going to go on a one year basis um no on the month of november yan november 3 pumalo na po ng 4000 $600 si Ethereum. No? And you're only talking about $4,000 more in Ethereum to go uh, before it even hits $5,000. So, ang forecast natin, bakit, ako, bakit ko iniisip na Ethereum can go even higher to, to $5,000 is because unang-una, unang-una actually medyo conservative ba nga si Coach, no? Bakit ako conservative? Kasi yung ibang trader dyan, sinasabi nila $10,000 daw to si, ano, si Ethereum. So, hindi problema yun. That's not a problem for me. Uh, they have their own TA, no? But for me, a, 5, a 5K is always, is very, very realistic. No? Kasi nung binasag niya nito yung kanyang all-time high before, na halos 4,200, alam ko na ito ay aakyat na, no? From a, from a price perspective. And then if you look into the um, historical data niya, yan, pataas na pataas eh. Look at the market capitalization, no? Ito yung gusto kong makita natin. Let me try to look for the market cap based on uh, date range. Yan. Kuha tayo ng 180 days. Okay. 180 days. Kunin natin yan. Okay. Gusto kong makita ninyo guys that on the past couple of months, ito notice mo to, no? let's Let's open more, no? Nakikita mo dito that from a market capitalization perspective, nung ito ay pumalo ng all-time high, yung market capitalization ng Ethereum, okay, ito na. Okay. Nung umabot yung price niya into, wait lang guys. May yan, okay. Nung umabot ng $4,197 around May 10. No, umabot po ito ng 4,362 nung May 12. No? Ang laki ng inabot niyang price. Yung kanyang pinakamalaking market capitalization was almost half a trillion pesos. Uh, dollars rather. Half a trillion dollars. So what does that mean? Is that kung ang kanyang presyo is around 4,300 dollars on a market capitalization of 438 billion. Ang 4,362 on a market cap of 438. Okay. Tapos, ang kanyang presyo ngayon, I'm just doing a simple mathematics, no? Okay. 400, sabi mo ng 482 billion on a 4,362.35, no? So, ang circulating volume niya is around 69 billion. Yung kanyang circulating volume, no? Sir, 69 billion. Uh, 69, uh, yes, 69, no? Kunin natin yung 69. Okay. So, kung 69, teka lang, let me just do make sure. So, 1 million, 69, 100 million. Okay. Kunin natin, pataas. Okay, hanapin natin yung pinakadulo. Okay. All right, yung mathematics natin dito <coughs> uh, as of November 4. Yeah, November 4 pumalo na ng 4,600 okay? Uh 64 okay on a market capitalization of almost 536 billion. Okay. Nakita mo na yung kanyang volume is 18, no? Bumaba, no? At an 18 billion from 69, no? 
So one of the drivers or one of the major factors kung bakit, but ibalik natin doon sa overview, okay, one of the major factors kung bakit tumataas, okay, realize mo to ha, but please, you need to understand this kasi you are into cryptocurrency, no? kailangan alam mo to i-compute yung function of circulating supply with the price. No, ito na ha, sitin natin. So from an Ethereum perspective, yung kanyang volume, okay, is umabot, yung circulating supply niya is 118 um, million Ethereum. No, 118 million Ethereum. Now, uh, ang kanyang total volume is 16 billion or within the particular 24 hours, 532 billion. So kung 532 billion ang pri ang market capitalization at ngayon po ang kanyang uh, ang, ang ang sorry ang kanyang previous market capitalization is 482 billion ibig sabihin tayo ay nagdagdag ng 50 billion market capitalization okay at ang itinaas lang po ng ating presyo ng ating price okay from an average of 4,362, umangat lang tayo ng 4,664, umangat lang tayo ng almost 300 price, pero 50 billion yung market capitalization niya. For me, one of the drivers, kung baga kung isipin mo, kung, tumata kung, hindi, kung tumataas yung market cap, pero yung presyo ko, is hindi gaano pumapalo pataas anong nangyayari what is happening no kasi before 482 billion you know presyo niya 4362 ngayon 540 plus billion ang presyo niya 4664 lang so ang sinasabi mo ba sa akin Miranda Miner ang function ng isang pagtaas uh, may mer merong bang kinalaman ng pagtaas ng market capitalization sa sa kanyang presyo meron pero ang sinasabi natin dito If you look at the circulating supply, hindi na siya uh, tulad ng before na parami ng parami ng parami ng parami ng parami. Nakikita na natin na nag e effect na since ang taas-taas ng gas fee niya, every time na meron kang gas fee, ang nangyari kasi sinusunog niya yun. Di ba sinusunog niya yung kanyang uh, some of the Ethereum. So, ang nangyayari, hindi nagiging bloated agad. No, hindi nagiging bloated. Meron tayong tinatawag na mekanismo kung saan nililimitahan natin yung supply ng Ethereum. No? So, pwedeng mag -pay, ang pwedeng mangyari dito is that habang, lumili, habang minamanage mo yung supply ng Ethereum at meron kang sinusunog ng mga Ethereum, no? at yung market capitalization mo is tumataas ng, ng pataas, ng pataas, ng pataas. Ang ginagawa niya sa price mo is that it's actually creating a process of what you call um, ay tawag din sa sa ano eh, sa sa military upward trajectory paakyat paakyat ng paakyat ng paakyat walang rason bakit inflated lang yan walang legs kasi nga baka hangin lang yang coach baka balloon lang yan baka bigla lang umakyat yan hindi in fact makikita mo dito pag tin, pag chart natin yan tingnan mo ah i will do an ethereum i-compare natin kay uh, i-compare natin ito kay bitcoin pag kinumpare mo siya sa mga sa mga other instruments, siya yung naiiwan pababa. Ah, siya yung naiiwan sa taas eh. 'Di ba? Bumaba na bumaba si Bitcoin. Uh, Bitcoin USDT. Kunin ko lang 'to nang mabilis. Ayan. Okay. Ano notice mo dito na si Bitcoin is actually trying to mellow down a bit. Nakita mo yung comparison niya. Okay, nakita mo yung comparison niya. Alright? Pero, ito, nakita mo to, This one. Nagsa sideways si Bitcoin, iniwan na siya ni altcoin. No? And when you open, open mo tong part na to, Ethereum burning uh, rate, yung kanyang total na biniburn, no? open natin yan. Pwede mong i-research lagi yan, no? The total beer, uh, so total beer, beer <laughs> diba? the total um, Ethereum na sinusunog natin because of the EIP-1559, pataas po ng pataas yan. You know? Hindi tulad dati na at some point, no? uh, we're already able to burn 772,000 Ethereum. 
or 3 uh 3,481,381,107 dollars. No? Ini yung nasusunog natin. 'Di ba? So tumataas instead na itong 772,000 Ethereum is ma-add natin sa circulating supply. Ibig sabihin, lumiliit yung circulating supply, lumalaki yung price padahan-dahan, lumalaki yung market capitalization, the trajectory is upward, healthy yung pagtaas niya. Hindi tulad before, pataas ng pataas ng pataas yung circulating supply. Wala kang sinusunog. Wala kang sinusunog. Yung pag mo, okay, yung pag mo, uh, hin- ano siya, uh, pwede rin siyang bumaba. At hindi ko ma-explain ng Tagalog eh. Uh, I want it to be, kasi may English explanation, no? Let, let me try to simplify it. Uh, parang Bitcoin. Pinakamad explanation. Bitcoin, limited yung supply, tumataas yung price. Di ba? Nagkakaubusan. This time, hindi naman, uh, this time, ginawa, ang ginawa ni, ang ginawa ni Ethereum, uh, yung, yung uh, kanyang price, umaakit konti-konti. Pataas siya ng pataas. Si Bitcoin, nag nag nagsesettle na dito tapos ang kanyang circulating supply sinusunog na no so uh, sa, sa akin ang ang forecast ko by end of the year or baka end lang noong November magpumalo na tayo ng $5,000 in Ethereum another one another one na kailangan kong malaman ninyo bakit bakit uh, hindi agad umaakyat yang si and sorry hindi agad mababa yung si Ethereum why is it actually not going down the same as the other coins is that if you go to your cryptocurrency market cap for example okay si Solana may sarili siyang Bitcoin meron siyang sariling blockchain si Cardano may sarili siyang meron siyang blockchain ngayon no Polkadot ito magiging bullish to antayin nyo lang yan si si uh, si Shib Inu nag number 11 na all the rest let's go to um let's go to DeFi go to DeFi okay all of this guys all of this avala uh, all of this uh, let's go for pinakasikat dito let's go for defi hanap tayo ng market cap okay kunin natin pinakamalaki yan ayan no so you have your all of your defi majority of this majority of all of this you know are within the ERC network AAV, di ba? AAV, compound, di ba? Within the DeFi network, di ba? Pag yan, umakyat ng umakyat ng umakyat ng umakyat ng umakyat. Like, tingnan mo, oh, AAV, umakyat na naman ng 5.58%. Anong sabi ko sa inyo dyan? Nayaan nyo lang yan. Tataas at tataas yan. Oh, di ba? Karamihan yan, puro ERC network. Di ba? Okay, hanap tayo ng NFTs. No? Oh. Sino ang pinakasikat ngayon? Axi. O oh, ang gas fee mo, left kidney, right kidney. 'Di ba? 'Di ba? Am I, am I, ano, 'yan. Sobrang sobrang sikat din mo. Almost um the volume is very high, 25,000 dollar at 25,000%. So, all of that, majority of that are within you know, within the uh, blockchain of Ethereum. So, napakagandang recipe uh, before ako mag-chart no. One of the very good recipe of improving the price is uh, use use cases uh, adoption and the use of your um, uh, blockchain. Another thing na tatandaan niyo medyo ito nasa research ko to no. Meron tayong tinatawag na freezing na tinatawag or embargo or tinatawag nating moratorium. No, uh, hanapin ko lang mabilis yan ha? So freezing Ethereum or freezing of the network ng Ethereum by I think around December yan no? Around December. Uh, I will look for that no, but they're looking for uh, some freezing before sila mag roll out full roll out next year ng Ethereum 2.0. The Ethereum 2.0 yung sinasabi ng ibang traders, ito ay pwedeng gumawa ng almost 10,000 price ng Ethereum. No? So, again, again, uh, pwede mong sabihing altcoin season, pwedeng ganun, pero at for me, at some point, I think it's important na malaman natin, ano ba yung drivers? No? Ano ba yung drivers? Bakit ito 
umahataw na ng 4,600, umahataw na ng 4,000. Bakit naka 500% growth instead of Bitcoin na nag na nag uh, nagsa sideways lang? Bakit mo kailangan mag-iwan ng pera ka Ethereum at sa mga nakakita sa inyo? Uh, let me just try to open that. Bakit ba si Coach very very bullish on Ethereum? I would like to be very very honest and open. No? Ako po ay merong tinatagong Ethereum sa aking wallet, no? So pakita ko lang para at least alam niyo baka baka si coach bias lang 'yan, no? Baka naman ano 'yan. So let me try to open that. Sa so, mga nakakita niyan ng ating uh, Ethereum, hanapin po natin. Anyways, thank you to ano ah to Carla, magit pinakikinig niya yung ating pinakikinig niya yung ating show. Mamaya-maya na yung chart guys, antayin niyo na ay antayin niyo to ah. So to be very honest with you, I have 1.06 Ethereum in my wallet. Tagal na yan diyan. Tagal na yan diyan. So hinayaan ko lang yan diyan. Uh, I'm being very very honest with you kasi nga ang sinabi natin ni Miranda Miner, I'm going to hodl this until infinity. No, I'm going to hodl this because alam ko naman na ito ay aakyat pataas, hayaan ko lang siya dyan, no? So now you know bakit ko sinasabi to para hindi tayo sinasabi, baka sabihin ni Coach, hype nyo lang yun, no? I I'm telling you honestly, I have a position in Ethereum because I believe that every time you create a burning mechanism in, every time you create a burning mechanism in, uh, in a particular coin, ito ay magiging bullish, no? In long term. Tsaka bilang isang Axi user, ginagamit ko siya, binabayaran ko siya eh. Gumagamit ako, ako nga mismo eh. Napakalaki ng gas fee binabayaran ko. So ibig sabihin, merong use case, merong reason but lalaki yung Ethereum. Eh isa pa lang ako. Eh paano kung iba dyan na napakaraming, uh, napakaraming Axi? Tapos nung lumipad pa si Axi at lumipad pa si SLP, mas lalo akong ginana. Sabi ko ta ta talagang tataas tong si Ethereum. No? Pero wag tayo magpapaka... Ano, ah, wag tayo magpapaka... Uh, Uh, kampante kasi naglalagay ka rin ng mga pera sa mga mga blockchain na talagang tumataas for example si Solana merong rason bakit 12,000% yan ngayon wag mong iis na bin yan kahit mga baba yan investment wise Ethereum killer yan number 5 na yan okay ano pa uh, wag mong kakalimutan si si Paul Kadat there is a reason bakit number 8 yan ngayon nagre-retrace yan pero wag It's a good way to enter the coin. 'Di ba? It's a good way to enter the coin. Another one, uh VeChain. No? Isa pa 'yan. 'Di ba? Again, ang ang hahanapin niyo, tinuro ko sa inyo to kahapon, 'di ba? I, I I taught you all of this yesterday. Na kailangan merong legs yung hanapin mong coin. No? Yung function ng circulating supply, hindi ko siguro kung kung hindi man medyo naging malinaw pa uh, I apologize, no? Pero ang function ko lang talaga, ang gusto ko lang talaga sabihin dito is, your circulating supply would have been even higher kung wala lang tayong sinusunog. Eh, may sinusunog tayo, eh, no? Imaginein mo, itong 772,000 na to, for example lang, i-add natin dito sa 118,000 na circulating supply. ba? Diba? Tapos, meron kang tinatawag na um, um, price action. Di ba? Madi-deflate yung price mo. Meron ka tinatawag na market capitalization na tenga sa 500 billion with your circulating supply. Di ba? Ibig sabihin, uh, wala, nang, wala ka nang nakikitang scarcity ng supply. You know? Wala ka nang nakikitang scar Wala ka nang, pag, hindi mo na pag-aagawan kasi hindi na uubos eh. You know? So, scarcity, scarcity plus burning mechanism plus use case plus usability, plus people all using Ethereum, Axi, AAV, you know, all of that, the, the king of all DeFi, you know, um, let's open DeFi polls para lalo ko kayo ma-hype, no? Again, walang mawawala sa akin, di ba? Kasi nakabili tayo sa ilalim ng Ethereum na yan. Sinasabi ko lang sa inyo na si Miranda Miner, pag ako kasi nag invest tinayaan ko na lang yan dyan. Di ba? Ayan, tinan mo, 106 billion. Diba? Nakalak yan dyan, total value. Nakalak yan. O, oh, Curve Finance, AAB, Compound. Diba? Yan ang malalaki. 
Ayan, malalaking mga kampa, mga malalaking ano 'yan, mga um, <coughs> DeFi uh, companies, no? Of course, you could sort it on lending, on dexes, derivatives, payments, iba-iba. Assets, you know, iba-iba 'yan. So on lending, of course, AAV 14 billion on decentralized exchange, you have Uniswap. One of the biggest ang Uniswap on dexes. 'Di ba? Huwag mong huwag mong isnabin 'yan ng sushi, ang Uni brother. Diba? Ang pinaka-highest on derivatives, Ethereum chain pa din. It, uh, multi-chain. Pero karamihan, Uniswap, Ethereum. Diba? AAV, uh, Instadap, Compound, Liquidity, karamihan, Ethereum. So, pag lumilipad ang, pag lumilipad ang iyong, pag lumilipad ang iyong uh, DeFi, no? pag lumilipad ang iyong DeFi ng almost 100 plus billion, Diba? Pag lumilipad ang iyon DeFi ng almost 100 plus billion in a span of one year. In a span of one year within within your particular blockchain. Ibig sabihin yan guys, merong gumagamit. May gumagamit, no? There is a reason why people are staying within the coin. Pag ikaw ay investor mode, maglagay ka dyan sa Ethereum. Ilalak mo lang siya, hayaan mo lang siya dyan. Kung aba man yan, umakyat man yan, hmm, huwag kang magpa-apekto. Kasi tingnan mo, for example, dito. Oh. Oh, imaginein mo, ah, for example lang, tanggalin ko na si Bitcoin. Imaginein mo, oh, natakot ka dyan sa may pababang yan. Diba? You were, you were scared. No? You were scared on this retracement. Yan. Eh di naiwan ka na pataas ng bus. Naiwan ka na ng almost 13% growth na yan. Pag kayo nag invest iiwan nyo lang. Hayaan nyo lang siya. Imaginein mo, for example, nabili ko yung Ethereum na yun. For example lang, guys. For example, nabili ko yung Ethereum sa $4,000. Diba? For example, nabili ko lang yung Ethereum na yun. Ibig sabihin, yung 1 Ethereum ko, I already earned almost 15% ng pera ko. O, for example, magkano ba yung Ethereum bawat isa? Kunyari, yung Ethereum natin is uh, 240000 So, kumita na ako ng... 15% ng 240,000 in my spot. Kumita na ako nun in a span of 2 weeks. For example, di ba? So kumita ka na nun, eh what if kung may 5 Ethereum ka pa? Kumita ka na ng 15%. Wala kang pakialam sa mga cycle-cycle kasi nga investor mode ka. So bilang isang trader, kailangan meron kang mindset na okay trader ako, meron din akong hinohodel. Trader ako, I'm also hodling some important coins. Kung Bitcoin, meron ka di maganda. Ethereum, wag na wag ka mawawala ng Ethereum. Ethereum is, kung quote-unquote, the king of all altcoins. Hindi queen yan, king din yan. King of all alternative coins. ba? Kasi siya ngayon pangalaway. There's a reason kung bakit almost 600 billion ang market capitalization niya. So, I hope that naliwanagan ka bukod sa use case, ano yung mga naka-angkla sa kanyang mga dexes, mga mga swaps, mga finances, NFTs, kanya lahat yun. Hanggat hindi nakaka-develop ng maraming school ang ADA, hanggat hindi nakaka-develop ng mas maraming school ang Solana, they could never beat Ethereum. Kasi nga, ang dami mga university of developers, gumagamit solidity pa din. Solidity is the well-known. In fact, may nakita akong chat, no? Sabi na, natawa ko mga, mga ayaw sa parachain eh. Sabi nyo nag-comment dun sa parachain, ay nako, yung mga developers ninyo, bumabalik lahat sa solidity. Hindi nyo, hindi nyo ma-explain ng maayos ang parachain. Natawa ko dun sa tweet na yun. Eh. You cannot explain parachain in one. Diba? So, again, again, sana naliwanagan kayo. Again, sabi ko nga, I'm being very, very transparent. Meron akong one Ethereum investment in my in my Binance. I, I will just hodl this. I'll just hold this forever yan. Nayaan ko lang yan dyan. Bakit? Why do I have this? Kasi nga, of course, meron tayong Axie. Diba? Bumibili ako ng Axie. Diba? Nakahold lang yan. Hindi ginagalaw yan. mag a man ako, eh, lalabas ko din. Diyan lang yan forever. Diba? O, oh, meron din akong Axie sa aking spot. Meron din akong AAB sa aking spot. O, oh, anong sabi ko kay AAB sa inyo? Diba? What did I say on AAB, guys? Diba? Eh, nag-change kayo ng mind lagi, siguro. Diba? What happened to AAV? Diba? AAV will continue to grow. Hayaan nyo lang sa dyan. Huwag nyo siyang pakailaman. Diba? At the end of the day, in couple of days, in couple of months, in couple of years, aangat at aangat at aangat yan. 
Hayaan mo lang siya dyan. Ganun lang ang mindset nyo. Meron kayong pang trade, meron kayong 10% pang trade, meron kayong pang 20% na pang, uh, pang hodel. Yun lang ang mindset nyo. Para hindi kayo naiiwan, hindi kayo natatalo, meron kayong pang gasto sa spot ninyo. E1, E1, forget. So Ethereum is one of them. Now, let's do our charting. No? Let's do our charting. Medyo pagod lang si Coach Kais kasi kanina na pa ako nagsisimula, nagsisalita. No? Greetings pala sa mga beginner students na graduates natin kanina. Palakpakan po natin lahat sila. Kay Team Fiborito, Team uh, Power Traders, Team USDT Team, and OFW Miner. Hello sa inyo. At mga intermediate ko mga estudyante bukas, kay Team Metaverse, kay Team Bilbit, kay Team Global Trader, at kay Team Coco Melon. Bukas yan. Antayin natin yan. Okay. So, let's do our charting right now. Ready na ba kayo for charting type number one? Ready na ba kayo for charting type number one? Alt season na ba? Ang tingin natin, matagal nang nagsimula. Simula po nang nag, uh, nagkaroon tayo ng tinatawag nating, open natin to. Simula nang nagkaroon tayo ng tinatawag nating pagbaba ng Bitcoin dominance, ito ay nagkaroon na ng indication of alt season. So hanapin natin yan. Let's try to open. Ito na. Ang sabi ni Bay, ang galing naman ni Bay. No? Yes, coach, nasa spot lang Ethereum ko. Nabili ko last year $300. Ngayon, $4,000. Di very good. Di ba? Ayan. Nakita mo dito ang ating Bitcoin dominance. So, ilagay natin yung line. Okay. Okay. Ang ating Bitcoin dominance, this is our Bitcoin market cap dominance. Nakita mo yan. Makita mo on the month of 2020, ang Bitcoin dominance was almost at 72. Maabot pa nga nung around March, nasa 62 ang Bitcoin dominance. Nakikita mo yan? ba? Diba? At some point, last year, September of 2019, as to, uh, two years ago, naka 72% ang market dominance ng Bitcoin. Pero ngayon, nakikita mo dito, ang Bitcoin dominance is already at 42%. Ang kanyang Bitcoin dominance is already within Uh, 42%. Bakit 42%? Eh, syempre, napakarami ba namang Ethereum? Napakarami ba namang tinatawag nating uh, altcoins, NFTs? ba? Diba? And so on and so forth. So, yung Bitcoin dominance, humihina siya. Pero it doesn't mean that Bitcoin is not dominated. Tandaan mo, 40 plus percent pa din. At some point, naalala ko nga, nalagyan natin to ng... If you guys want to see the history of Bitcoin dominance. Ayan, noong mga unang panahon, ayan, noong mga unang panahon ng 2014, ang Bitcoin dominance was at 99.34. Yan ang pinakaunang Bitcoin dominance. Kasi wala pang coins noon, kaya lahat ng mga tao mumibili ng ano, Ethereum BTC. ba? Diba? Uh, Ethereum BTC, si BNB, mukha lang na invento yan. ba? Diba? Ethereum BTC, ETC BTC, yun ang mga before. So, ang kanyang dominance is almost 99%. So, it's everything Bitcoin except, di ba? Except uh, Ethereum, di ba? Ngayon, tingnan mo nangyari kay Ethereum, kay Bitcoin dominance. Mga baba na siya, 42% na siya. So, in this particular chart, makikita mo dito that it's 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 a function of, ano ba? Is it is it a Bitcoin dominant or is it now an altcoin dominant? Masasabi, masasabi mo dito, compared to the month of December 2020, hindi na dominant si Bitcoin. Pero 42% is still 42%. No? 42% is still 42%. Okay? So, if you look into the Ethereum uh, comparison, eh, susunod siya dyan. Susunod siya dyan. No? If you look at the other coins, uh, BNB is the next dominant based on the market capitalization. Yeah, so, titignan mo yan. You, need, you could look at this on the dominance perspective. Okay, let's now go with our charting. Ito, may sasabihin ako sa inyo ng mabuti. I, uh, I think this is my chart. Uh, I will not discuss this kasi this is my chart in my uh, school. Let me try to do new chart layout.
Okay. Sabi ni Nick, Andrew Egueza, maraya pang kakainin bigas si Ethereum para ungusan si BTC but still a prodigy. Yes. Correct. Oo. Okay. Tingnan natin. Let's go on days. Teka lang guys. Yung mga charts natin kahapon, ay actually, uh, andito sa no wait lang guys ha. Okay, it's all here. Tingnan na natin yung mga charts natin kahapon. <coughs> Ayan, sa mga nag-chart ng SHIB kahapon, unahin ko na to ha. SHIB INU. Ayan. Okay, ang sabi natin, tanggalin ko lang to. Sa mga nakapasok dyan ng 0.44, congratulations, sinabi natin yan kahapon sa ating uh, Twitter. Yan, ito. So sabi natin sa inyo, November 4, yesterday, iwasan muna si SHIB. Iwasan muna si SHIB, ito ay nagre-retrace pababa. Ayan, so congratulations kung, in kung iniwasan mo muna siya. Tapos, in one of our charts, ang sabi natin kay Shib, uh, teka lang, putin natin ito. Sabi natin, don't enter the Shib. Nasa video natin ito, yan, ano nakalagay sa video. Don't enter the Shib. Kasi nga ito, ay, it can potentially go down. True enough, na go down nga siya. Pero sabi natin, it will bounce. Where, it, where will it bounce, Miranda Miner? Saan ba siya pwedeng mag-bounce? Anong tingin mo dyan? Where can it potentially bounce? Yan. Panoorin mo itong video na ito, i-click natin to Panoorin natin itong video on where it will bounce, ang sabi natin, nung mga nakakaraang araw. Wait lang, may, may commercial pala. <laughs> Okay, nagkaroon siya ng commercial. We'll try to remove the commercial. Okay. Ah, huwag naman sana. Huwag naman sana. Okay. Pag i-withdraw ko pag na-achieve niya to. Uh, point, ayan, point zero four four twenty four. this one. This line. Yan ang potential bounce point nito. So sabi niya, point zero, ah, sabi ni Miranda Minor, 0.004424. Hanapin natin yun. 0.004424 is here. Here. Yan po yun. 0.04424. Yan po yung kanyang bounce point. So simula ng trade natin, sabi natin, ito ay potentially... Sabi natin, couple of days ago kay Shib, sabi natin, wag munang pumasok one day ago. Tapos, because sabi natin ito ay magre-retrace. Pero hanggang saan ito magre-retrace? Galing ng 0.0005397, sabi natin it can potentially retrace at magbabounce sa 0.0004424. Ano nangyari? Ito ay totoong nag-bounce doon sa area na yun. Doon mismo siya nag-bounce sa area na yun. Talagang eksakto siya nag-bounce doon. It bounce on that area and paakyat na po siya. Yan. Kung ito ay nakuha mo, congratulations sa'yo. Nakuha mo yung pinakailalim. Paano natin nakuha yung 4424 na yan? Meron tayong tinatawag na Fibonacci Extension Strategy. No? Fibonacci Extension strategy. Alright. So, yan ang kanyang potential bounce point. So, hindi ka nagbabasa ng fundamentals, hindi mo alam na may fundamentals. Bakit natin pwedeng sabihin na pwede siya mag-bounce? Kasi may technical analysis tayo. Yan. Pag pababa na ang coin, kukuha ka lang ng extension from the swing high, 
swing low, and then another swing high, then you can create your 618 and 1.618. Kukunin mo lang yung in-between nung dalawa. Makakagawa ka na ng microfib, which is your 0.004414. Yan, yan. Diyan siya magbabound. So, congratulations kung napasok mo yan. Kasi meron ka ng tinatawag na MACD confirmation on the bounce. Sarap yan. So, can we enter right now? Medyo late na ba? Is it good to enter? Ang sabi ko kanina sa mga estudyante natin, kaya may mga linya nakalagay yan dyan kanina, if you go back to the previous historical of this chart, may mga linya ako nakalagay dyan kasi nagtuturo ako kanina ng university, sabi ko, instead of this ang gamitin ninyo, meron din yan ditong resistance. At pwede kayong pumasok on the confirmation of this resistant candle. Yan. On the confirmation of this, uh, of this candle breakout. Let's go to the one hour rather. Okay. On the confirmation of this candle plus your breakout, pwede kang pumasok dyan. Okay. So alam mo na. Ngayon, ang take profit mo dyan na saan? Saan po ang take profit pag ganyan, coach? Drawing ka lang ng 618 dito, yan, 618. Ang take profit line is 0.000614.2. Yan ang take profit line natin ng, ng, ng ating SHIB. Yan. Another one, sabi natin kanina, mag, ako ay nag-model nag ng scalping sa mga estudyante. Sabi natin kanina, pwede tayong pumasok dito with a confirmation of MACD and CCI. So, 5 minutes. Maganap tayo kanina ng confirmation. Maglagay tayo dito ng indicators. Alma and A. Sorry. So, sobrang excited na coach. Lumipad tuloy yung uh, mouse natin. Eh. <laughs> Lumipad yung mouse ko yan. So, Alma and Emma. Sa mga hindi pa marunong mag... Ang scalping dyan, ito, swerte ka today. Luwang kita. Yan. Let's put on CCI. Okay. So habang nag-aaral kami kanina, sabi natin, kailangan meron kang mga tinatawag nating mga, uh, hindi ko na-drawing ngayon, no? kasi natapos na yung kaninang class namin. No? Pero nag-drawing kami ng mga big trend resistance and uh, Fibonacci dyan. Ang mahalaga dyan, ikaw ay nagsa-scalp in between. Kasi yung mga unang scalping namin, may nakita kaming Fibonacci dito. May nakita kaming Fibonacci dito. Sabi namin, we're safe. Safe kami. Ayan. <coughs> Ayan. Kaway-kaway yung mga estudyante ko kanina na hindi nakapasok, no? <laughs> hindi nakapasok. So, ang sabi natin, ang ating Alma should be 20. 20.8 and 8. Yan. Gawin natin ng konting style. Gawin natin yellow. Gawin yellow yan. Okay. Tapos si Emma, gawin natin uh, yan, red. Medyo, eh, siguro gawin natin blue. Yan, blue. Tapos si, uh, ito si Elma. Nasaan na si Elma? Si Elma, dapat hindi 920. Dapat uh, 28 and 8. Yan. Okay. Sabi natin, pag ito ay, pag si, uh, si Emma, na ang kulay niya is blue. Gawin natin ng blue to. Yan. Kunyari, yung blue, bumasag na sa yellow line at galing sa ilalim si Emma. Ayun, tumuloy-tuloy na pataas. Tumuloy-tuloy na pataas, almost 4.57%. Nagkaroon ng confirmation si CCI negative 100. Nagkaroon ng confirmation. Ito yung kaninang class namin, around, around 6 in the evening. No? Ayan. So, ganun lang siya. No, if you're a scalper, Emma, Alma, Tusok, Emma, uh, Emma, Tusok, Alma, pataas with negative 100 CCI, pasok 4.57%. Ayan. Pag nagsascalp ka, Gagamit ka din ng Fibonacci. Okay. Pwede, you can use a Fib, no? For example, gawa ka dito ng, ng Fib. Yan. So, ito ay magbabounce ulit sa 618 area. Yan. 618 area bounce. Okay. Mag-aantay ka dyan ng confirmation ng MACD, eh, sorry, ng, 
ng Emma Alma Patusok at Bounce Scandal with CCI pa ilalim pasok. You can enter on that. That is your strategy on scalping. Yan o, nag-bounce on 618. Bounce dito. Mayroon kang CCI papasok pa taas. Then you can enter on Uh, you can enter on that particular scalp entry. So, scalping yan, ha? Scalping yan. Okay, yan. So, if you do 3 minutes, ayan, nagbabounce na siya. mag -e enter na si CCI dito, no? Pataas yan, alam mo na yan. Okay. Yun na po ang ating demo ng scalping live. Yan. Okay, nasa na tayo. Let's now go for a da. Si Ada, ang tagal muna dyan. Ay, naka-3 minutes pa tayo. Wait lang, guys. Let's now go to 1 hour. Hindi na ako scalper, no? Day trader na ako ulit. Day trader. Okay. So, gagawin mo dito. Fibonacci ka ulit pataas. Sinong sumalo sa kanya? Si 618 ulit. Yan. Sinalo ng 618, meron ba tayo nakitang left hand, right hand? Mukhang wala. So, tama lang yung retracement niya. Tama lang yan on a one day candle. No? 618 dito. Baba tayo ngayon sa one hour. Okay, may nakikita tayong yellow line na tinatawag natin 618. Okay. So, yung yellow line na yon wag mong iisnabin yun. That is gonna be your guide. Okay. So, pakinggan mo lagi yung mga, yung mga TA natin kasi lahat yan nagkakatotoo. No? Karamihan dyan, di ba? So, yan. Okay, baba natin to. Baba ko itong CCI. Tatanggalin ko muna si CCI. I'm not a scalper anymore. Lalakihan ko lang itong si MACD natin. Okay. Alright. Tapos, maghahanap tayo ng... Ito yung yellow line 618 natin. So, maghahanap tayo ngayon ng tinatawag nating trend line. Okay, hanap tayo ng trend line. Pwede ba ito sa taas? Uh, tingnan natin. Oops. Nope, nope, nope. Ito ay mas maganda dito. Meron ba siyang hinagip na mga resistance areas? Meron ba? Ah, meron. May mga hinagip na resistance areas. Ayun. Yan. So, nagawin natin dito. Tayo kukuha ng triangle. Here. Alam mo na yan, triangle na yan. Okay. Tanggalan ko lang ng konting kulay itong si triangle natin. Okay. Uh, nasaan na ba yan? Okay, tanggalin ko muna siya. So, pag ganyan, meron ka ng triangle, gagawin mo ngayon dito, magawa tayo ngayon ng 618 retracement. So, paano ba yung 618 retracement dito? Kukuha tayo ngayon ng most recent Uh, we can actually create this one, no, pababa. And we can create this one. May purpose ba siya? Wala siyang purpose. Kuha tayo ng bago. Okay, kuha tayo dito ng bago. From the recent, uh, from the most, okay, meron kang support dito, no? So, gagawin natin ito pababa. Okay, nauntog sa 382. Pag pababang ganyan, medyo nakakainis pag ganyan, you know? So, meron kang nakikita common support area. Okay. Uh, okay. Pag ganito, uh, nag, ito ay nagsa-sideways. Meron kang konting area doon. Ayoko namang sabihin, sum, magkaroon tayo ng support dito. No? Ayoko na sabihin na ganun. I don't want to put a support. Very, very obvious. Very obvious. Well, pwede naman. Pwede karoon ng support. No? Kasi may common support area. Eh, no? Tapos, siguro ang gawin natin, Uh, hanap tayo ng common support line dito. Hanap lang tayo ng common support line. Yan. Common support line. Yan ay magiging. Pero hindi pa tapos ang retracement nito. Tingin ko. So, sigo, okay. Ang last resort natin, ito na. Ang last resort ko, ito na. No? So, let's listen carefully. No? Kukuha ko ngayon ng extension pa baba. I'll get this one. This one. And this one. So, ang potential support nito, 1.902. Kung ito ay bababa pa, no? So, if it's going to go down further, 1.02. Ito yung 618 niya. So, yun yung last resort natin dyan. No? So, within this particular uh, box, 
within this box ka na, magiging support at resistance mo dyan. Okay? So, let's remove that. I don't need that. This one. Yan. Magiging box mo yan. Nang kanyang, pag gumasag ng 2.029, it can go higher. Actually, meron ka nga tama. Meron ang common resistance dito. Tama. May common resistance ka dito. And then, meron kang support dito. Yung nga talaga yung box mo. Tama nga naman. Tama yung ginawa natin dito. Ito yung magiging box natin. Kailangan dito, dito siya magko-consolidate. Okay? Let's now go with your questions before ako mag-isa-isa dito. Uh, mana. Let's, uh, mana. Let's now go for Mana. And nakita akong message kay Mana. Si Mana nagko-consolidate. Hayaan nyo muna siya mag-consolidate. Uh, hayaan nyo muna siya. No? Uh, let's now go and look for uh, kuha tayo ng extension. May ko-consolidate pa siya. Hayaan mo na lang siya. Okay? 2.11 yung pinakamalalim niya. No? 2.11 ang pinaka pwede niyang malalim na ma-achieve and then magba-bounce na yan kung hindi niya i-respect yung 0.5 no if it will not respect the 0.5 0.618 2.11 ka maghahanap ng entry okay other any other one uh, sabi ni Chris Ilaw yan po ang gamit ko coach saka lang talagang halmachi very good uh, news gear ph ang vet oy ang vet natutuwa naman tayo kay vet no uh, Nag-retrace to kasi naka-extended move. naka because of the extended move na. No? Pero confident pa din tayo dito. Tataas pa to. Uh, wag kayong magpapadala sa mga ganito. For example, guys. No? Yung mga ganyang retracement na ganyan. Yung mga ganyan. Yung mga ganito. May iwan kayo eh. Wag kayong kung, kung coin nyo to, bantayan nyo. Wag kayong magpapaiwan sa mga taas. Diba? Nag-retrace eh. Very trace, di ba? So, pag ganyan, kukuha ka dito ng fib, pababa, pataas. Ayan. It can bounce on 15, 2, 4, 4. Ayan. Actually, nagbabounce na nga siya dyan. 30 minutes. Ayan, no? Hmm. Nakita mo na, di ba? Ayan. Ayan ang bounce area niya. Then, pasok ka ulit sa bounce pataas. Kasi nag-very trace pa to eh. Ayan ang gagawin mo dyan. Uh, sabi ni Zircon Peo Peo, Thank you for your insight, sir. God, maraming salamat po. Uh, Sol, Vet, Matic, Phil, FTM, AVAX, Vet, Sand, Sand. Uh, where ang support line ng Sand? Tingnan natin ang Sand. Uh, nakapasok ba kayo kay Sand? Uh, nasan ba kayo kay Sand ngayon? Okay, Sand. Okay, uy, nag-retrace. Okay, meron nabasag to. Wait lang. Okay, kukunin natin yung pinakataas. May nag-take profit dito, kaya ganito. Ayun. Ay, kaya pala eh. Bumasag na ng 618 dito. Yan o. ba? So, wala na. Basag eh. Yan. Umabot ng 2.44. Ayan. So, another 6... It can potentially go down more, no? Uh, sinubukan pa taas eh, nabasag ng 2.61. So, hanap tayo in between the two. Okay. 2.44 na yung nakikita ko. 2.44 na yung uh, magiging bounce area nito. Magre-recover mag, mag na to guys. Ito na yung pinakamalalim niya eh. Extended. Pag ito nabasag pa, 2.17 na. Pero medyo malabo na yung malabo. Kasi tinan mo, oh, nakita mo dito, nag, nagsususupport siya dito ng 1.6182, diba? Mukhang malabo na yan, guys. At mukhang ano yan? Mukhang, uh, what's this? Mukhang, um, it can potentially uh, bounce na. It can potentially bounce na yan. Okay. So, maganda na, maganda na pasukin. Basta may confirmation candle ka, ha? Basta meron kang confirmation candle, then uh, pwede ka na pumasok dyan. Pero tingin ko, tingin ako ngayon lower time frame. Ah, yun. 
Ah, ayan, malapit na to. Ayan, no? meron ka na. Meron ka na ditong kunwaring nabubuong bounce. Antayin mo na lang yan. Huwag ka muna pumasok. Alam mo naman ang bounce, di ba? Alam mo na yung laro ng bounce. So, kung mag-aantay ka dyan, kukuha ka lang ng trend line dito. Yan. Yan. Tapos, MACD confirmation with MACD confirmation here. Di, pasok ka na dyan. Yan ang magiging pasok mo. Meron ng, meron ng sumalong support 2.46 sa sand. Okay. Anong PC ang magandang pang trading? Andrew. Uh, basta meron ka internet, malaking screen. Yun okay na yun. Okay na yun. Okay. Uh, Na-chart na ko na si Dot, di ba? Hindi pa ba si Dot? Uh, sige. Chart natin to. Ayan. Pag ano, pag ganito yung market, huwag, yung, huwag muna kayo mag-trade, nagre-retrace eh. Huwag muna mag-trade, nagre-retrace. Okay, pag ganitong bumababa na, so pwede nyo kunin tong fib na to. You can do this. Tapos, binasag niya yung 618 eh. So, kung binasag niya, ibig sabihin, Meron tong tao sa baba. Meron tong sasalo sa baba. You know? so, meron siyang sasalo sa baba. So, you can do this. This one. And this one. Okay? So, magiging pangsalo natin dito ito. 49.76 ang pagsasalo mo dyan. Yeah, pero medyo mababa na yun. Uh, well, Binasag na yung 618 eh. So, mukhang mag-49 to. Tapos, doon na aakit ng bubulo. Kasi naka, nasa ilalim pa yung MACD. Oh. Before pa yan bumulusok pataas. Pero kung ako sa inyo, ako maglalagay ako ng maliit na amount sa DOT. Trust me. Put mo na sa spot yan. Trust me. No, wag, wag, wag kang mag, ngayon masarap bumili. Na red yung market. Oh. Mag, talagang if you trust the coin, ngayon ka mamili. Di ba? Ayan o. Si she very good na yan o. Bakit o bakit na. Bakit na si she. Tignan na natin kung kakayanin niya. Ayan. Yung kanina charting natin. Ayan. Okay. Ano pa ba? Ano pa ang tanong niyo sa akin? Do you have any other questions guys? Meron pa ba ang tanong? Okay, thank you, Andrew. Solana, okay. Pag scalping po ba spot, pwede ka mag-scalping sa spot in future, Sean Yu, Julio, no? Uh, should I sell XRP? Nag-entry po ako ng 1.18, pero ng current price niya po is 1.15. Uh, ah, so an ano ba? Zircon, ano ka ba? Uh, are you a scalper or are you a day trader? Pag ikaw ay scalper, teka lang ha, so 1.18 yung XRP na pinasok. Ba't mo pinasok? 1.18, ah, dito. Uh, but, but, pero ba't mo pinasok si 1.18? Dito? 1.18? Bakit mo pinasok? So 5 minutes, 1.18, ah, dito mo pinasok. Ah, oh. Ah, okay. Ito yung classic case ng ano. Pull back doon kayo nagsascalp. Kasi yung higher level, oh, tinan mo. Oh. Yung higher level, medyo ugly. Ugly, ugly. Nag-retrace yung mga coins. Hayaan nyo muna. Huwag muna kayo mag-trade. Ayan, tinan mo. One. Two. Pangit, pangit, no? So, kung 1.18 ka nakabili, nagre-retrace yung coin, dun ka nag-scalp. Medyo delikado yung gano'n. No? So, pag ganito, uh, nasan ba ang stop loss mo? Kung ang stop loss mo is nasa, nasan ba ang stop loss mo, ang tanong? O nasan ba liquidation line mo? ba? Diba? Kasi gagawa tayo dito ng FIB. Gawa lang ako ng FIB para matulungan kita, ha? Kung ganito yung formation natin. 
nagsa-sideways ang formation niya. Okay, just give me a second, okay? So, ah, meron ka ng common support area dito. Dapat nag-bounce na yan. Kung hindi siya nag-bounce, wala siyang pakialam sa buhay, kuha tayo ng extension dito. 1, 2, 3. Yan. Pag hindi siya sumasalo, kuha tayo ng 618. Here. Okay. Pag hindi siya maluto, gawa tayo ng isa pang fib. Going down. I will create a 1.13. Magiging bounce niya na yung 1.13 na yan. 1.13, tingnan po natin yung kanya. O yun, no? Ay, naku, napakasarap naman ito. Kitang-kita agad pagkalagay na pagkalagay natin. Ay, naku, napaka-powerful. Ayan, no? Nakita mo. O, oh, di ba? Scalper ka? Asa na yung may tanong kanina si... Sino ba yung may tanong? Zircon. Makinig ka dito, Zircon. Ayan, nakita mo to. Ayan, tingnan mo. Kung ako ay scalper, gagamitin ko itong mga powers na to, no? O. Oh. Oh, nag, yan, no? 5 minutes. O, oh, tingnan mo, nagbabounce na. Ano ba tong power ng 1.13 na yan? Meron ka ditong MACD confirmation. Doon ka lang papasok. Diba? O, paano natin nakuha yung 1.13? Ulitin ko sa inyo para makita ninyo lagi yan. Hindi na, na ako nagtatanong, you're not asking me, you're not asking Miranda Minor a question, ha? So, type number 1 kung nakita mo yon, Okay? So, gagawa tayo ng... Yan. So, ano ba yung kinuha nating Fibonacci? Kinuha natin yung swing high dito. Kinuha natin tong swing low na recent. Kasi, di ba, from swing high to swing low. And then, kinuha natin yung swing high dito. So, kumuha tayo ng... Ulitin natin yun, ha? So, 1 here. Pangalawa. Pangatlo. Yan. Pagkatapos nun, kinuha natin yung 618 sa kanyang pagitan. Kinuha itong 618 na to, tapos yung 618 um, sa baba, kinuha yung 618 sa baba, at kumuha tayo in between 618 here and 618 here. Nakakuha tayo na 618 sa gitna. Tapos, pag nakuha mo yun, bababa ka on lower time frame, which is 5 minutes. Yan, nakatango, doon siya nag-bounce. Yan, you know, bounce, MACD confirmation, pataas na yung candle. Pag hindi mo alam kunin yan, eh talagang maghuhula ka lang hanggang saan magbabounce yan. Ganun lang yung power ng fib natin. Okay, alam mo na, now you know. Papagod. Papagod ako guys. <laughs> Ay, nako. Sabi ni Nick Andrew, word of the day ni Coach, pag hindi siya nag-bounce, wala siyang pakialam sa buhay. <laughs> Oo, napagod na si Coach, guys. Uh, ano po ibig sabihin ng 618 sa FIB? Ito ay golden ratio. Ayan. O, last na to guys. Pagod na si Coach, alas 12 na. Ha? Uh, basta ang aking topic lang naman talaga today is Ethereum. Iwan lang kayo ng pera sa Ethereum. Iyaan nyo lang siya. Iyaan nyo lang siya dyan. Hindi mo kayo mawawalan ng pera eh. Tuloy-tuloy nyo lang yan. O, oh, ba? Basta, just keep the focus. Keep the faith. Yan. Sabi ni Jella, Coach, I'm still hoping BTC will go down 55k para magandang pump till 85. Eh, di, gusto ko din yan. May nakaabang na tayong order dyan eh. No? Uh, medyo matatag na si 60k, no? Pero, meron kasi nakaharang na 618, no? Alright. Uh, ano pa? Ano pang tanong ninyo? Okay, lahat na to guys ha, si lahat na to no, last last na talaga to. Uh, a box, last na tong A box no. Ang dami nagsabi ng A box eh. Okay, ayun nag-bounce na. But may bounce to dito. Wait lang. Uh, go to 1 hour. Uy, pag ganitong itsura, medyo wag din mo nang i-trade ha. Pag ganito, wag mo nang i-trade. Hayaan nyo, muna, hayaan nyo muna siyang mag-retrace, guys. Medyo humihikab na ako. Hayaan siya mag-retrace. Uh, mag-retrace pa to. Mukhang mag-retrace pa to. Isa pa to. Isa pa. Pumasag na yun. Huwag munang ganito. Tsaka naka-red pa yung ano. 
naka-red pa yung MACD, mukhang bababa pa to. Pag ganitong itsura, eh, diskumpiado ako dito. No? Baka sumalo pa dyan ang $73. Salo ng $73 yan. Okay, kasi yung support mo dito, yun, double top yan. Yun. Medyo ayoko na mga ganyang formation. Pag day trade, no? Pero pag investor ka, hiyaan mo na lang siya dyan. Okay? Guys, ayun na, siguro, yun muna yung ating charting for today. Huwag niyong kakalimutan, guys. I-share naman ninyo yung ating video na bilang pagtulong sa ating uh, malasakit. No? Share mo yung video natin tulad ng ginawa. Gusto, i-comment i- i- ko, ko lang si ano. Ah. I will comment uh, isa sa mga isa sa mga Miranda Minor na community member. Yan, si Isay. Na, na, na ano ko dun sa ginawa ni Isa yan, no? sabi niya, super proud to be part of this community, ilike ko yan like, yan. so ang gagawin natin, ganito so ang gagawin ninyo pupunta kayo ngayon dito sa ating YouTube, tapos uh, I need you guys to, teka lang, i-open natin to no? para meron akong contest para bukas no? para meron kayong konting pera diba? may contest tayo bukas, no So, kunin natin yung link nito. Copy video URL. Tapos, uh, iti-tweet natin. You need to tweet. Please tweet Miranda Minor Global uh, a Global Miranda Minor. Sorry. Please tweet Global Miranda Minor May pera kay bukas. Miranda Minor OPC Culture of Malasakit. Yeah, Tapos yung, yung link ng yung YouTube video, lalagay mo yan. Okay, please tweet, please create a new tweet and add the below. Thank you at mining Mira. Yan. Thank you. Yan. Okay. Bukas, pag nag-tweet ka nyan, filter namin bukas lahat ng gumamit ng link na ito. And we will raffle tomorrow at limang. Gawin natin, gawin natin, uh, basta pag-isipan ko yung raffle tomorrow. Pag-isipan natin yan. Basta i-tweet mo lang. You need to copy-paste pati yung link. Yan. For the raffle tomorrow. Thank you. Para proud naman tayo sa ating video. Okay? Gawin mo yan ha. Para marami tayong maabot ng ating community videos. Okay? Yun na lang guys. Maraming salamat. Uh, Buttercup, salamat po sa magandang uh, kind words. Papasalamat na po ako sa inyo. Pahinga na kayo coach. Antok na rin po ako. <laughs> ako din, pagod na din guys. Salamat ah, salamat salamat sa inyo and God bless all of you and thank you and good night guys. Thank you, bye-bye. Salamat.